ada banyak warga kami yang menderita penyakit kulit terdampak oleh debu batu bara. Hampir setengah tahun saya batuk. Kadang-kadang bau, bau sengit, Bu. Their support for coal not only would cost the world its climate goals, it's a stupid investment. Almost 200 countries have put their name to the Glasgow Climate Pact, marking the beginning of the end for coal power. Dari energi batu bara masuk ke renewable energy. Kelihatannya mudah, tetapi dalam prakteknya itu ada sesuatu yang sangat sulit di lapangan. Ratusan warga Rusunawa Marunda Jakarta Utara berunjuk rasa akibat debu batu bara itu kesehatan warga terancam. Ini adalah rintihan jeritan dari warga Rusunawa Marunda yang setiap hari menghirup udara debu batu bara. Mana anak ini debu batu bara yang di belakang sekolah kami? Nempel itu yang alusnya alus banget. Hitam hitam gini. Iya. Ya. Dengan mendorong besar besaran produksi batu bara. Pemerintah tengah mendorong penghancuran wilayah yang lebih luas. Kalau di sini kan udah jelas karena memang ada temuan, jadi bukan hanya dugaan. Ini kan basa basi banget. Gitu. Harusnya ditutup rapat semua. Iya kan? betul. Belum ada izin lingkungan itu sangat salah. Kami bisa bilang kacian belum taat. Batu bara dan politik sudah berkelindan kuat dan itu yang mengakibatkan sulitnya kita meninggalkan batu bara. Batubara, sumber energi yang digemari karena murah sekaligus melimpah di negeri ini. Indonesia tercatat sebagai penghasil batubara terbesar ketiga di dunia setelah China dan India. Namun eksploitasi, pengerukan serampangan, meninggalkan berbagai konsekuensi. Di hulu jadi penyumbang deforestasi, di hilir jadi biang emisi yang memperparah krisis iklim. Dan ada satu buntut persoalan, Petaka yang kasat mata, tapi seringkali luput dari amatan. Debu. Ini Satap, atau sekolah satu atap yang ada di Marunda, sebuah kelurahan di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam satu gedung ini ada SDN Marunda 05, SMPN 290, dan SLBN 8. Lokasinya tepat di bibir pantai utara Jakarta. Dan ini kawasan aktivitas warga di Marunda yang jaraknya paling dekat dengan lokasi bongkar muat batu bara. Hanya sekitar 500 meter. Baru sebentar menginjakan kaki, saya sudah merasakan sendiri terpaan cemaran udara itu. Mata kelilipan, Partikel debu menembus lapisan masker, masuk ke rongga mulut. Tak terbayangkan bagaimana mereka yang sepanjang waktu berkeseharian di lingkungan ini. Di antara hembusan debu, mata Najwa menyelidiki apa yang terjadi. Jadi memang terasa sekalinya itu uh, dua tahun terakhir, Ibu bilang? Dua tahun terakhir. Kalau ada angin, bisa untuk pembersihannya sehari bisa empat kali, lima kali. Saking-saking kotornya, hmm. baik di koridor ataupun di dalam kelas. Saya membayangkan kalau yang murid-murid yang lebih kecil itu juga pasti dampaknya atau efeknya terasa, lebih terasa buat mereka ya, ya Bu? Betul, betul. Uh, yang lebih parah kan kita SLB, Mbak Lihat, SLB dengan kondisi fisik masing-masing aja sudah bermasalah. Kalau oh, dipikir ya Mbak, ya. Nah, sekarang dengan ditambah lagi dengan adanya debu. Ini ruangan ibu. Ini ruangan saya, Mbak Nana. Oke, okay. silakan. Iya. Uh, Mbak Nana, ini uh, apa namanya debu batu bara yang di belakang sekolah kami. Oh, langsung ya, Bu? Itu? Iya. Ini nggak ada 500 meter kayaknya itu, Mbak Nana. Udah bentukannya kayak gunung-gunung kayak gitu. Bongkar muat di situ, gitu ya kan? Ini hampir selalu ada kegiatan biasanya, Bu. Kita memang nggak muatnya ada, ada. Masih masih berlangsung. Udah 
debunya terasa banget. Gitu aja orang di sini juga pasti tuh ada orang kalau biasanya kan tiket kan pagi eh siang doang, pagi ah. ah. pagi juga terus dari daerah baik dulu. Hmm. Soalnya masuk ke sekolah pagi-pagi biasa juga apa meja-meja bayar debunya habisin hmm. dulu. Hmm. oh jadi pas masuk masuk kelas pagi-pagi udah udah berdebu mejanya. Harus apa? Gantian tiket. Hmm. Kapan tuh sehari berapa kali harus bersihin meja? Kita murid tahu nggak ini penyebabnya apa? Atau bu guru biasanya ngejelasin ke siswa nih karena apa nih? Tahu. Apa biasanya dijelaskan ke murid-murid tuh gimana? Bahwa ini karena debu batu bara gitu. Anak-anak juga udah paham dengan adanya batu bara ternyata. dia bisa melakukan batu atau nggak nyaman perafasannya ya. seperti itu hmm. Hmm. mereka nerima aja gitu atau mereka apa namanya mengeluh atau marah atau gimana rata-rata siswa sikapnya gimana sama situasi seperti ini ada beberapa yang mengeluh ya mbak cuma ya bagaimana ya hmm. mengeluh itu ke siapa karena kita kan nggak bingung ya sudah kami ke sana juga nggak ada nggak ada efek lagi nggak ada apa tindak lanjut lagi dari sana gitu gimana baiknya tapi e, karena pembelajaran sekarang tetap buka jadi mereka senang aja karena sebelumnya kan belum pernah, pernah masuk sekolah karena hmm. sekolah tahu temennya jadi nggak hmm. hmm. jadi dilema ya iya. senang masuk sekolah Pertanyaan. tapi terus masuk nggak ada situasi seperti ini iya. tadi bilangnya skincarenya debu iya, iya jadi skincarenya iya. batu bara barang pakai toner di setiap hari setiap kalau misalnya nih datang ke sekolah terus kalau misalnya kita bersih bersih muka itu pasti hitam bu hitam oh iya tuh hitam pulang pulang sekolah bersihin muka iya. hitam orang datang sekolah juga jadi kita bersih bersih banget iya. pulang bersih bersih lagi hitam lagi kakasnya oh. skincare batu bara ya skincare jadi batu bara alami biasanya debunya di mana aja pak seluruh seluruh ini punya di teras semua di apa besi pegang-pegangan di sini di ini di tangga semua hampir semua seluruh inilah nyebar di kelas juga banyak karena angin ya. kan hmm. 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 semua di kelas-kelas pun masuk semua sama hmm. yeah. wah ini padahal tulisannya udah jelas ya bu iya yeah, betul sekolahku bersih indah hijau dan asri karena kami selalu menjaga kami semua selalu menjaga kebersihan betul menjaga kebersihan tapi ya, ya. Ini ya. Ini ya. Ini ya. Ini jaga kebersihan ya. bukan karena anak-anaknya bukan karena lingkungan sekolahnya tapi karena lingkungan luarnya ya, luar. Luar, gitu. jadi tantangan luar biasa jadi ya. kebersihan ya. bentang alam di Marunda memang telah berubah citra satelit menunjukkan hal itu demi menampung pelabuhan Marunda dengan aktivitas bongkar muat batu bara lautan disulap jadi daratan Ya, sayangnya sampai sekarang tidak ada aturan uh, clear begitu ya, yang dengan spesifik menyebut jarak uh, yang diperbolehkan uh, untuk terminal uh, bongkar muat uh, batu bara dengan uh, pemukiman. Justru ketika kemudian uh, pengelola uh, terminal bongkar muat batu bara tidak memiliki analisa mengenai dampak lingkungan tersendiri khusus untuk kemudian uh, terminal uh, bongkar muat batu bara, disitulah letak uh, kegagalan dalam perencanaannya. Tak jauh dari gedung sekolah berdiri Rusunawa Marunda. Dihuni hampir 3.000 orang. Sebanyak itu kepala terkepung ancaman polusi debu batu bara. Bukan tak melawan, warga Rusun Marunda sudah beberapa kali menuntut pencemaran udara akibat bongkar muat batu bara. Dan hingga kini masih menanti solusinya sambil bertahan sebisanya. Ya, sudah jatuh tertimpa tangga, tangga ya, karena, dijanjikan hidup layak warga Busuran Jakarta malah hirup batu bara ya, di Rusunawa Marunda. Ya karena kami memang e, sebagian dari relokasi e, di wilayah-wilayah yang ada di Jakarta, di relokasi di DKI, di Rusunawa Marunda dengan harapan hidup lebih layak, hidup lebih sehat, tapi ternyata hari ini debu batu bara menyelimuti Rusunawa Marunda dan sekitarnya. Gitu, Mbak. Makanya saya mau datang langsung ke Rusunawa, Siap. mau dengar cerita langsung Pak Didi Siap. dan teman-teman di sini. Ya ini uh, rumah-rumah unit warga yang memang harus ditutup ya, nah, kayak hmm. ini, ini Mbak. Bekat hitamnya udah nempel, ada di selasar-selasar 
jendela hmm. seperti ini nih. Hmm, luar biasa ya tebalnya iya, ya, Pak. Sangat tebal sekali karena ini di lantai lima dan di sana kita akan bisa lihat uh, warga uh, membuat uh, satu antisipasi sih kalau menurut hmm. sih ya seperti itu hmm. dia akan bikin jaring-jaring gitu. Jadi ini warga berupaya sendiri untuk apa namanya mencegah minimal untuk mengurangi supaya debunya masuk gitu iya, Pak. Iya, seperti itu sih. Ini jendela harus itu terus gitu harus ya. Harus terus. Bikin nah, apa ini. lagi nih Pak? Nah ini jaring usaha uh, masyarakat uh, untuk memfilter, tapi ternyata uh, partikelnya lebih apa kecil ya tetap lebih saja, ya? lebih halus gitu. Oh jadi ini warga sekitar nih, warga, warga sini yang masang. Warga sini yang memasang harapannya debu batu warnanya nggak nggak masuk ke uh, unit hunian, tapi ternyata masih masih. Karena kalau kita lihat dari jaraknya ada banyak banyak industri tongkang dan lainnya di di belah sana juga ada debu batu baranya yang hitam semua. Ada pasir, ada debu bar, ada batu bara ini. Oh itu yang hitam ya? Ah, yang hitam itu mono. Berarti sampai sekarang aja nggak ada apa ya penutup penutup itu kan nggak ada. Hmm. Hanya dibiarkan begitu saja kan kalau anginnya kemari ya wajar bahwa ada debu batu bara di wilayah kita. Rata-rata keluhan kesehatan hmm. warga itu apa Pak hmm. Didi? Kalau keluhan warga rata-rata adalah satu sesak napas. Gatal-gatal dan ada beberapa yang iritasi mata. Saya yang kita takutkan adalah plek hitam ketika ini kan akut sampai bertahun-tahun baru ketahuan. Itu sih yang kami efek jangka panjangnya terutama jangka panjangnya yang dikhawatirkan. Ya. Ibu, iya, ibu. Alhamdulillah, ibu udah habis belanja? Iyalah. Oh, ibu tinggal di sebelah mana? Di sini, di lantai dua saya. Lantai dua? Lagi ngobrol-ngobrol sama Pak iya. Didi soal debu. Oh, iya. Sih. Ibu ngerasa juga? Ibu ngerasa gatel tuh, kalau ada itu. Iya. iya. Apa yang ibu rasain apa? Gatel. Gatel? Iya, sama. Apa ini, Bu? Gatel badan? Gatel tangan aku tuh. Mm. Hmm. Kayak brutus gitu segitu ya kan? Mm. Itu rata-rata seperti itu. Semua badan, deh. Sejak kapan ibu ngerasa gitu? Gatel. Sejak iya. tinggal sini, iya. langsung? Enggak, sepertamanya enggak, lama-lama kok. Makin lama makin berasa? Ya. Itu debu ya Allah, coba lihat tuh rumah tuh. Kasih akan udah kita tinggal di sini, aduh udah miskin, udah gatel, udah aduh. Kasihan Pak Nyakunya, hmm. sama begitu terus. Hmm, hmm. Ini makanya Pak Didi lagi mau nganterin saya ngeliat tempat-tempat yang banyak debunya. Biar-biar ngeliat langsung gitu Bu. Kalau angin kenceng udah. Setiap angin ya pasti ya? Iya, angin arah sesana tuh. Kan pabriknya di sana kali itu. Sudah hmm. hitung semua itu lantai. Oke okay, Bu, sehat-sehat terus ya Bu. Sehat-sehat ya. Pak Cepi, Bu Ruli, yang di semuanya memang di sini? Di sini, saya iya. tinggal di sini semua. Di lantai berapa, Pak Cepi? Saya di lantai tiga. Lantai tiga. Kalau Bu Ruli? Saya lantai lima. Di, di, oh, di atas berarti di atas ya? Lantai lima, ya. Di atas, ya. Kalau yang di mana? Lantai satu, sebelah situ. Di situ ya? Iya. Oh, oke. Okay. Jadi yang dirasakan efeknya apa aja, Pak Cepi? Iya, efeknya banyak sekali ya, Bu. Kayak semacam batu. dari ya, batuk-batuk. Batu, gatel-gatel. Gatel-gatel, gitu. Terus ya, tiap hari ini kita harus ngebersihin batu, gitu ya, ya, di lantai-lantai gitu. Hmm. itu debu semua hmm. mungkin kita bisa enam kali waktu itu ya enam kali lima kali itu selalu ngebersihin itu dari kami bangun tidur kelihat keluar itu udah debu sampai mau tidur lagi jadi aktivitas kita tiap hari itu selalu menghirup debu hmm. itu kita nyangka nggak nggak ya, ya kita pindah kita ngelihat ini kayaknya enak nih ya. udaranya bersih gitu ya kan lama kelamaan kok kayaknya kok lantai hitam baru hmm. kita Oh iya itu ada pembongkaran itu kita tadinya itu nggak tahu kalau itu debu bu kita taunya ya item gitu ya eh pas kita lihat kapal bawah datang perginya kosong apalagi saya sering di lantai lima sering lihat ya oh iya pantesan saya kok debu ini kotor berarti ini ya kita tadinya mah ngomong sama ibu-ibu ya kok iya ya debu ya kadang-kadang bau bau sengit bu kata kita bakar apa ya bau sengit banget gitu kata saya kok bau apa bau apa ya coba lihat takut ada kabel kebakar gitu ya enggak ini mah bukan batu bara oh iya kita ngeliat ke sana oh iya benar lagi bongkar mungkin itu turunin dari kapal pas panas kali ya jadi uapnya itu keluar uangnya sengitnya itu 
Terus saya pengen tahu jadi kalau misalnya buka ayam gati dampaknya apa ke ke ayam? Batuk. Batuk. batuk ya udah hampir setengah tahun saya batuk setengah tahun nggak sembuh sembuh tuh batuk nggak sampai di tes PCR negatif nggak ada apa apa oh Jadi sempat kiranya covid iya karena nggak ada nggak ada demam nggak ada anget cuma batuk kayak sa hmm. batuk kering gitu hmm. Hmm. secara kasat mata terlihat beda debunya pak terlihat terlihat saya sebenarnya saya bawa bawa contohnya ada ya saya lupa nah, ini. kalau debu biasa itu nggak nggak seperti ini bu Saya, ini, ini Pak Jabe dapetnya ngambil dari sekitar iya, rumah aja? Iya, dari, dari oh. depan rumah saya ini, teras pada waktu itu ini saya, saya ambil itu. Nah, hmm. Ini kan sangat beda sekali ya. Iya, kasar dan tebel ya Bu. Iya. Ya. Ini nempel di baju-baju nih kayak begini ya? Iya, ya. 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 Di baju, di piring, di kasur. Di kasur juga? Iya. Walaupun udah dirapiin, di kita itu nempel itu yang alusnya alus banget. Saya hitam-hitam gini? Iya. iya. Ke perabot. Saya, 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 bahkan saya, saya, di dalam saya. lemari aja makanya sampai masuk gitu. Dalam lemari pakaian. Iya, ininya ya. Sekitar 11.000 jiwa warga di wilayah pesisir Kelurahan Marunda berada di bawah ancaman debu yang tertiup angin menerjang pemukiman. Bukan saja efek jangka panjang yang belum bisa diterka, tak sedikit warga sudah mengalami langsung dampaknya. Infeksi pernafasan, iritasi kulit, hingga gangguan penglihatan hanya sebagian dari derita kesehatan yang mestinya sudah mengundang tanggapan serius. Terkait dengan temuan kasus penyakit, jadi memang e, yang paling dominan itu masih, e, memang sih ada beberapa penyakit lain ya, jadi sepu, e, beberapa penyakit terbanyak itu memang e, terkait dengan infeksi e, saluran pernafas akut, ya, terus kemudian adanya konjungtivitis atau radang infeksi mata, terus kemudian adanya penyakit kulit ya, seperti dermatitis, terus kemudian ada juga hipertensi. Nah ini yang e, kita masih kaji lebih jauh. Apakah terkait dengan pencemaran atau tidak? E, dari kita lihat yang terkait dengan infeksi saluran pernafasan itu ada 18 persen, terus kemudian gangguan mata itu ada 8 persen, e, dan gangguan kulit 10 persen. Itu dari e, sejumlah itu yang kasus terbanyak yang dilakukan pemeriksaan kemarin. Ya, jadi ada sekitar yang mungkin mengarah ke arah pencemaran itu mungkin sekitar 236 persen ya. Bisa dibayangkan kalau anak-anak kita gitu ya tercemari, terpapar, apalagi secara intensif gitu ya terus menerus oleh bahan-bahan berbahaya yang ada di batu bara, logam berat dan lain-lain itu kalau tertiup angin debunya gitu ya itu akan terhirup dan kemudian dampak berbahayanya itu jangka panjang dan kita bicara penyakit yang bukan main-main kita bicara e, kanker yang dapat dipicu dari e, limbah lim atau bahan berbahaya itu kemudian gangguan organ dalam bahkan juga bisa soal pertumbuhan gitu ya pertumbuhan pertumbuhan anak-anak kita. Saya mendatangi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Otoritas Pelabuhan Marunda. Faktanya, pada 14 Maret 2022, Dinas Lingkungan Hidup sudah menjatuhkan sanksi kepada salah satu operator pelabuhan di Marunda, PT Karya Citra Nusantara atau PT KCN, terkait pencemaran debu batu bara. Dua pekan kemudian, saksi administratif juga dijatuhkan ke dua perusahaan lainnya, PT HSD dan PT PBI. Jadi temuan utamanya itu apa Pak Asep? Ya memang uh, dari investigasi kami terbukti bahwa pencemar udara yang sampai ke pengaduan tersebut dari warga Rusun Maruda memang uh, juga disebabkan oleh PT KCN itu Mbak. Jadi uh, dan kami juga tim dari Pak Haryadi itu saat ini juga sedang berusaha melakukan kajian terhadap uh, debu-debu yang Uh, apa namanya yang sampai ke warga rusun Marunda tersebut. Tetapi dari hasil uh, investigasi lapangan yang dilakukan oleh timnya Pak Dedi Siono ini PPLH memang terlihat Mbak. Jadi uh, dari stockpile yang tidak ditutup, kemudian pada saat mereka bongkar muat batu baranya itu menimbulkan debu dan itu berterbangan, itu memang uh, terindikasi bahwa uh, penyebab uh, dari pencemaran udara itu memang dari KCN. Jadi ini E, contoh e, hasil uji yang kami lakukan ya e, jadi ini adalah e, garis batas e, baku mutunya hmm. ya, jadi kalau di bawah ini berarti dia e, di bawah baku mutu dan kalau di atas ini berarti di atas, e, melebihi batas baku mutu ini kami lakukan ketika di STIP waktu itu mbak karena memang ada permohonan e, pengujian di STIP akhirnya kami melakukan e, nurunin tim di STIP karena STIP dan rusun marunda kan jaraknya juga nggak terlalu jauh mbak. Nah di sini sebenarnya terlihat bahwa uh, majority dari dua minggu ini semuanya di atas baku mutu. 
Saya mengkonfirmasi hal ini ke kantor kesyah bandaran dan otoritas KSOP Marunda yang memberikan izin operasional pada operator pelabuhan di Marunda. Saya bertanya, apakah selama ini PT KCN mengikuti aturan? Iya, saya bisa yakinkan kenapa buktinya adalah mereka setiap 6 bulan sekali memberikan laporan ke LH. Terakhir semester 2, 2021. Dokumennya ada pelaporannya, pengukuran udara segala macam bisa di nanti dicek dan mereka udah lapor kepada LH tempat ada bukti lapornya satu. Yang kedua, jadi dalam bongkar muat batu bara kami memang sudah memiliki satu SOP yang pertama pada saat bongkar itu disiram dengan air, hmm. disemprot. Ada kita bukti seluruh setiap kali dan memang di sana itu nggak hanya batu bara aja memang bongkarnya bermacam-macam. Ketika bongkar batu bara Standar prosedurnya adalah kita selalu semprot dengan uh, air. Mm-hmm. Lalu jika dia memang ada tempat penumpukan sementara atau stokpel di uh, pelabuhan, mm. maka kita tutup pakai terpal. Mm. Kalau di sini kan udah jelas karena memang ada temuan, jadi bukan hanya dugaan. Dan kalau tadi Pak Isa bilang itu wewenangnya LH begitu ya, tapi mm. kalau pada saat pembelaan tampaknya Pak Isa menggunakan pembelaan yang itu. Tapi ketika saya tanya hal-hal yang sifatnya temuan, Pak Isa bilang itu baru dugaan. Jadi kayaknya agak beda-beda nih Pak Isa. Oh bukan, maksud saya saya itu hanya mendugaan itu dari LH, saya bukan dari saya. Saya nggak nutup, nggak menutupi Mbak ya, karena saya juga sempat ke lapangan itu. Uh, memang dari sekian banyak sanksi, terutama sanksi yang berhubungan sama udara ya. Uh, kita melihatnya dengan udara dulu. Uh, seperti tanggul, mereka belum bangun. Kemudian menutup uh, dengan tepal juga mereka belum. Itu kemudian uh, apa namanya uh, termasuk yang memfungsikan pir satu ke ke, ke selaka di selatan untuk membuat bongkar bahan jadi yang tidak berpotensi menimbulkan itu juga baru dilakukan. sama mereka kemarin. Jadi itu pun baru dilakukan setelah adanya sanksi ini. Nah, kemudian juga sampai misalnya penyemprotan segala macam itu sampai saat ini juga belum dilakukan oleh mereka. Jadi ini kondisi yang kami ambil di lokasi. Uh, ini ada time stamp-nya, Mbak. 23 itu, Maret 2022. Iya, ya, sampai pukul 11 siang. 11 siang. Ini, ini kondisi bisa terlihat bahwa memang ini udah kabut. Itu loh, ini udah... Uh, bukti bahwa memang terjadi pencemaran karena bongkar muat batu bara di sana. Ini spesifiknya lokasinya di KCN, Pak. Di KCN. Ini ada ada di stokpal. Iya, stokpal mereka, Mbak. Itu ada ada Google-nya juga. Mm-hmm. Itu. Itu mm-hmm. terlihat memang kondisi seperti itu. Mm. Itu loh. Dan kalau secara apa namanya? Oh, tanggal 23 Maret itu memang tinggi, Mbak. Jadi ada berbeda nih, Pak Isa mengatakan itu dilakukan, sementara temuannya suku Dinas uh, Lingkungan Hidup Jakarta uh, mengatakan tidak uh, dilakukan. Nah, kalau ada dua temuan yang berbeda ini, Pak Wisnu, bagaimana? Uh, jadi prinsipnya begini ya, uh, Mbak Nana. Uh, terkait dengan dokumen lingkungan dan pelaksanaan daripada dokumen lingkungan, itu adalah ranah dari teman-teman uh, Kementerian Teknis atau Dinas uh, Terkait. Ya, ketika mereka menyatakan bahwa dokumen lingkungannya tidak memenuhi syarat dan kita diinfokan tidak memenuhi syarat, berarti sudah e, lengkap prasyarat untuk menyatakan bahwa e, operator pelabuhan itu tidak memenuhi syarat e, sebagaimana pelabuhan itu dioperasikan. Silang pendapat masih terjadi terkait temuan-temuan yang ada. Maka Mata Najwa memutuskan untuk mengecek langsung ke lapangan dengan mengikuti sidak yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap PT KCN. Kita hari ini akan langsung tinjau lapangan, kita akan bertemu dengan uh, pihak KCN-nya dan melihat uh, ketatan mereka terhadap sanksi yang sudah kita berikan. Kita akan coba lihat progresnya, terutama untuk yang pencemaran udaranya. Karena memang uh, yang menjadi isu uh, yang di apa namanya yang menjadi keluhan masyarakat itu kan terhadap pencemaran udaranya. Ya, jadi kita bisa melihat mereka itu sebenarnya patuh atau tidak dari uh, kegiatan bongkar muat itu, Mbak. Dan itu tercatat dalam logbooknya. Okay. Jadi kalau misalnya logbooknya mereka menyatakan sudah geser ke sana, tapi di logbooknya mereka akan masih di sini, berarti mereka masih melanggar. Ternyata terbalik basah-basih, bener Mbak. Ini... 
Mereka bilang, mereka selalu bilang kak, apa ini kan uh, sok file yang tidak lama gitu kan. Hmm. Mereka bukan buat segala macam. Tapi kan uh, buat kita ketentuannya memang ya jangan begini. Ini kan bahasa basi banget. Gitu. Harusnya ditutup rapat semua. Iya kan? betul. Pas buka muat baru mereka buka Aduh. lagi. Enggak mau saya harusnya tutup kan? Harusnya tutup pak. Ini kayaknya tadi ada aktivitas. Ya kalau kalau di video kan bisa kelihatan pak tapalnya mana gitu loh. Ya. Buat kita kan cara menunjukkannya seperti itu pak. Uh, dan satu pertanyaan lagi kenapa kok ganti pak? Dulu bapak bilang waktu saya datang ke sini kan mau pakai polinet. Alasannya ma masih ada proses uh, lelang segala macam pak. Beda pak polinet itu yang uh -huh. ini pak ini kan rusak kan. Ini ini sedang kita. Oh ininya. Ya, oh ininya. Ya, oh bukan bukan. Ininya ini kita sedang ganti nih pak. Jadi mungkin oh, minggu depan okay. sudah mulai kita pasang yang barunya. Oke okay, saya klarifikasi lagi polinet itu bukan yang buat nutup. Bukan buat nutup. Iya. Yeah. Ini untuk pemecahin ini. Pemecahin itu saja dan itu akan yang sedang dalam proses lelangnya. Iya. Yeah. Oke okay, sementara buat nutupnya adalah terpal biasa seperti itu. Betul. Oke, okay. dan memang harusnya uh, kayak gini udah nggak ada bongkar muat. Uh, saya pengennya sih kelihatan bahwa uh, gimana kami bisa mengatakan bahwa bapak menaati lingkungannya, sanksi kami kalau memang masih terbuka seperti ini. Ya. Kalau bapak sudah lengkap ada sprayernya, kemudian sudah uh, apa namanya stoknya sudah tertutup, sudah rapi gitu pak. Kita juga bisa bilang ke masyarakat uh, kaca ini sudah berubah. Itu karena bukti yang kita dapatkan seperti ini. Tapi kalau masih pola poni seperti ya yang kami lihat ini ya kami bisa bilang KCN belum taat gitu Pak. Nah, akhirnya kan kita nggak akan pernah uh, melihat perubahan di KCN itu loh dan masyarakat ya. akan terus menuntut bahwa memang KCN nggak pernah berubah Pak. Tetap ada pencemaran ke kami dan sebagainya. Mata Najwa mengolah data bongkar muat barang di Pelabuhan Marunda sejak tahun 2019. Kami menemukan ada tiga operator pelabuhan yang beroperasi di kawasan Marunda. PT KCN, Marunda Center, dan PT KBN. Temuan kami, aktivitas bongkar muat barang curah di Marunda memang didominasi batu bara. Tersebar dari Pelabuhan Samarinda, Bengkulu, Palembang, dan Jambi. Dan itu adalah lumbung-lumbung batu bara Indonesia dari berbagai korporasi pertambangan. Kemudian juga ada dari Sumatera. Sumatera juga ada yang menjadi kurang lebih terkenal dengan lumbung batu bara gitu ya. Jambi dan Sumatera Selatan. Mereka ngirim ke Marunda gitu ya. Untuk didistribusikan ke industri di sekitaran Jakarta atau PLTU batu bara di sekitaran Jakarta. Jadi ini hilir mudik lintas pulau sebenarnya dari pulau-pulau yang kurang lebih quote and quote kaya batu bara gitu. Kemudian Kalimantan dan Sumatera, kemudian dikirim ke Jawa yang notabene adalah konsumen energi paling besar. Memang kalau kita melihat tentang polisi debu, ini kan tidak hanya dari batu bara. Tetapi kalau kita melihat kan polisi yang menyebabkan pencemaran udara itu terdiri dari berbagai banyak faktor. Bisa dari kendaraan, bisa dari pasir, debu, dan jalan, dan yang lain-lain. Jadi kalau menyangkut debu ini, kami juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana mengatasi bersama para stakeholder. Keberadaan kami di Marunda sejak 2004, itu kan terus berkembang. Seperti kehidupan ini, pasti daerah industri pasti akan makin lama berdekatan dengan daerah pemukiman. Nah itu yang mestinya kita carikan solusi bersama. Karena tidak mungkin pelaku usaha itu hanya seorang diri mengatasi ini tanpa dengan bantuan pihak lain. DKI sendiri memiliki saham di pelabuhan ini. Jadi adalah tanggung jawab kita bersama. Dari proses 2004, semua itu sudah proper. Kalau enggak tidak mungkin bisa konsesi, tidak mungkin dapat izin pembangunan tiga pir, tidak mungkin juga kita membayar PNBP setiap bulan, tidak mungkin juga kita bayar PBB. Nah, kalau kita hitung dari pajak, PNBP, maupun eh, PBB, itu kan nilainya sudah mungkin 160 miliar lebih selama ini. Jadi saya rasa e, kalau itu ada kesalahan dalam hal misalnya tidak, apalagi ada isu-isu yang katanya e, belum ada izin lingkungan itu sangat salah, ya karena menurut saya e, itu semua sudah diverifikasi. Kalaupun ada perubahan yang harus kita ini kita juga sedang 
berusaha akan mengikuti aturan yang ada. Sanksi administratif adalah salah satu langkah untuk memperjuangkan udara bersih di Marunda. Tapi apakah itu cukup? Dan memang diberikan jangka waktu berapa lama Pak kalau kita bicara uh, sanksi ini? Uh, sanksi itu uh, antara uh, maksimal 90 hari ya, Mas Dedi. Uh, kami minta 90 hari semua item yang ada dalam sanksi itu memang uh, kalau bisa sudah uh, terselesaikan. 20 Juni 2022, 90 hari setelah pemberian sanksi administratif, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencabut izin PT KCN selaku operator pelabuhan. karena dinilai tidak taat terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan hidup. Itu artinya, PT KCN harus menghentikan seluruh kegiatan bongkar muatnya di Pelabuhan Marunda. SK pencabutan izin lingkungan PT KCN tersebut sudah kami sampaikan kepada PT KCN. Dan PT KCN diharapkan dapat segera menindaklanjuti atas keputusan pencabutan izin lingkungan tersebut. Pak Batubara itu dia tersambung dari hulu ke hilir itu yang kita sebut sebagai rantai daya rusak e, pertambangan e, Batubara. Saat ini setidaknya e, 5,9 juta e, lahan sudah dibebani konsesi pertambangan Batubara. Di antara 5,9 juta e, hektar lahan itu, 2 juta hektar lahan itu ada di dalam e, kawasan hutan. Dengan mendorong besar-besaran produksi e, Batubara, gitu, dengan membuka lebih banyak tentang alam, untuk dibuka sebagai uh, tambang batu bara, uh, pemerintah tengah mendorong uh, penghancuran wilayah yang uh, lebih luas. Batu bara itu juga kemudian meningkatkan uh, ketancaman uh, polusi seperti yang terjadi di Marunda dan juga sebelumnya juga terjadi penolakan uh, oleh uh, warga ketika uh, pembukaan atau operasi uh, terminal batu bara di Cirebon maupun di uh, Kalimantan Timur. Begitu. Ini menggambarkan yang pertama penegakan hukum pengawasan dan penegak hukum yang lemah. Dan ini hal yang sistematis. Jadi ini adalah sebuah potret dari pengelolaan lingkungan hidup dan e, yang buruk gitu ya dan bagaimana batu bara masih mendapatkan tempat di Indonesia. Debu berterbangan di depan wajah tak menutup pandangan saya melihat parahnya dampak yang diakibatkan kerusakan lingkungan. Bayangkan, setiap hari pulang menyisiri serpuhan debu tebal bertaburan di dalam rumah. Masker bukan lagi sebatas protokol pandemi, tapi satu-satunya cara yang kita tahu untuk menamengi diri dari rasa sesak. Anak-anak terpaksa bermain, bahkan belajar menghabiskan masa kecilnya berdampingan dengan taruhan nyawa. Udara bebas, satu dari segelintir hal di dunia ini yang bersifat cuma-cuma. Karenanya mungkin kita tak terbiasa memperjuangkannya, padahal justru itu tak tertakar harganya. Apa yang terjadi di Marunda hanya sebagian kecil dari dampak pengabaian lingkungan hidup. Ada banyak kasus serupa di sejumlah daerah yang lagi-lagi warga jadi korbannya. Kasus lubang tambang yang tak pernah tuntas di Kalimantan, pencemaran debu batu bara di Muaro Jambi, dan pencemaran akibat limbah pembakaran batu bara di berbagai kawasan PLTU. Lalu bagaimana jika ini tak pernah dituntaskan secara serius? Solusi mengatasi isu lingkungan semakin rumit pada setiap hitungan waktu yang ditunda. Ibarat debu, baru kita sadari keberadaannya ketika sudah menebal, menghitam, ketika tak lagi bisa hilang dalam satu dua sapuan. Apalagi jika kita masih berdebat tentang siapa yang harus menyapu. Jangan sampai saat debu sudah mengurung, kita baru sadar. Segala persoalan tak ada artinya bila untuk bernafas saja, kita tak lagi leluasa.